<clears throat> Hello mga convincers at mga investees. Saan mang panig ng mundo kayo naroon ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome sa Usapang Pera Live. Ako ang inyong financial guru para sa ating pera aralan, si Sir Vince. So sa episode natin na ito, pag-uusapan natin, syempre excited na excited ako, no? Ang aking unsolicited, unsolicited financial advice para kay Hibili Diaz. Kasi syempre, naka-gold na tayo, di ba? Grabe, as in talagang dream come true para sa buong bansa. Pag-uusapan din natin ang mga iba't ibang klase ng investment funds. At magandang balita, registered na po ang SEDP Cooperative. Kaya magkakaroon po tayo ng online free membership education seminar. At po, pwede nyo na po itong gamitin para mag-apply na maging member ng SEDP Coop kung nanaisin ninyo. Okay, so ang uh, umpisa po natin, kailangan natin mag-attendance check muna. At sa attendance check natin, syempre, ang gusto natin ay malaman kung saan city, province, or country nasaan kayo ngayon para ma-shoutout naman natin kayo. Tapos, idagdag din na rin, ano yung pakiramdam ninyo na may Olympic gold medal na ang Pilipinas, di ba? Ako, just ko, obvious to obvious, talagang kagahagagabi nung napanood namin, talon kami ng talon, uh, hiyaw kami ng hiyaw para, ano, no, para nanalo ng apat na beses na Miss Universe, di ba? Yun. And then, gamitin lang ang hashtag AskServings kung kayo po ay may mga katanungan sa akin para masagot natin ang mga yan. Okay. So, sa investment funds, ano naman yung mga pag-uusapan natin tungkol sa investment funds? So, the first one is, we will define what investment is, ano yung apat na uri ng investment funds, and how investment funds work. Paano ba ito gumagana? Tapos, sa Sentico of Free Membership Education Seminar, We will talk about the cooperative principles, the Sentico of Vision and Mission, membership application process at membership categories, products and services natin, at saka plans. And of course, dito naman sa unsolicited financial advice natin, para kay Hidilin, no? pag-uusapan natin yung kanyang price money, ano yung mga reaction and advice from convincers and investees, kasi nag-gather tayo ng inyong mga reactions kanina, And some financial tips for the windfall prize money or access. Nag-simulate ako ng kaunti. Ayan, no? Kaya, balikan natin. Kung sino na yung mga kasama natin ngayon, attendance check tayo. So, uh, si Nipa ay kasama natin from QC. Hello sa'yo. Watching from Abu Dhabi si Peter. Uh, si, uh, uh, sa dali lang, sa, ano naman, no? Sa, si Rose naman ay watching from Texas, USA. Proud na proud daw siya dahil nanalo si Indilid. Hello from Qatar, si Kenneth Table. Uh, from uh, Qatar din, si Walter uh, Cherry Ann Gamignano. O, oh, ayan, no? From Doha din, no? Si Lazelyn Tapuso. Ang dami na nanonood from Doha, ha? In fairness. Ayan. Uh, kasama din natin ngayon from Italy, si Janice, no? Good evening daw, sabi ni Daisy. Watching naman from Cavite. From Legazpi City, kasama rin natin si Willie Fredo Lico and si Danilin naman sa Valenzuela. Tapos si AR no, ay sa Hong Kong nanonood. At ang sabi niya, goosebumps po after hearing the good news. no, Yun yung kanyang uh, sinabi. No? Um, si Princess Grace Pascual from Dubai is also watching uh, 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 ano daw, no? Dubai with love. No? Talaga naman ako sige, with love din ako sa'yo, no? uh, Princess. Si Budoy na nanood din from Singapore, si Alejandre sa uh, Bulacan. At syempre, ang suking-suking natin na si Errol and Vi nanonood din. Hello sa inyo. Nako, Errol and Vi, makahapi kayo dito sa ating selfie ko. Si Nixi ay sa Iloilo nanonood din. Uh, si uh, Carl Natividad, hello service, good evening from Tel Aviv, Israel. Ayan, okay. Tapos, uh, from Dubai, si Janice, si Adelaida, ay, sir, di ko ma-open yun sa akin. Ano yung di ko ma-open? No? Paki-clarify nga. Ayan. Okay, sige. So, yan. Maraming maraming salamat po sa pag-antabi ngayon. Pagsama sa akin ngayon sa ating Usapang Pera Live. Okay. So, umpisaan natin. Investment funds. No? So, investment funds. Pag-uusapan natin, i-define natin ano ba yung investment? Ano yung apat na types of investments? 
and how investment funds work. Okay. So, syempre, dahil tayo ay nasa ating pera-aralan, tayo po muna ay magkakaroon ng ating pop quiz. Okay. At ang pop quiz natin ay, uh, ano, no? Ang tanong dapat ay isulat ninyo sa comment section yung sagot, no? Tapos in small letters yung ilagay para mabilang natin ang inyong mga sagot. Tapos may chance kayo na manalo ng prize. Okay, at anong prize natin ngayon? Ito, meron tayong libro, Diaspora Journey, Stories of Philippine Migration. No? Ito ay sinulat ng mga OFOF natin na tinuruhan no? so, sa uh, Hong Kong. Ayan. So ito yung magkuha ninyong premyo ngayon. Okay, so uh, Edwin, kasama natin ngayon, pwede ka naman bumati. Maganda rin po sa inyong lahat at ngayon sa ating pop quiz. No? Isulat natin ang sagot natin sa comment section. Tandaan po natin ang susulat ay small letter lama. Okay, so tama o mali? O, ito yung ating pop quiz. So tama o mali? Ang balance fund ay isang klase ng investment fund. So tama o ang sagot nila dapat tama, tama o mali. O, o, dapat yun yung susulat nila nga. Tapos in small letters. Okay? So i-comment nyo na yung sagot ninyo in small letters para magkaroon ng chance na banalo ng ating libro. Mm-hmm. Ayun, no? Okay. So paano ba din define ang investment ninyo? Ang investment uh, service is a financial product, asset, or other item of value with an expectation of favorable future returns. So ito ay talagang inaasahan mo na in the future, mm-hmm. may makukuha kang mas malaki, kaya siya investment. Correct. Diba? So, at ito, kaya ka naman ako ng the invest. Ako, ako, totoo lang <laughs> talagang investment na mm-hmm. I think nagkaroon ko ng pagkakataon ay after college na kung ako ay nagtatrabaho. Oh. Yung ito ay formal na financial instrument. Correct. Pero syempre, ang investment naman ay hindi lang yun. Uh-huh. Pag-uusapan natin mga kaya. Correct. Ako, ako noon ako nag-invest nung ako ay grade 2. Mm-hmm. At ano naman yung na-invest na ako? Nakakuha ako ng mga adinalos, mga ninong lina. Nagbukas akong tag deposit sa kapitbahay na. Ay, ulo ulo. Ano, okay. <laughs> talaga, buka ano, financial investment ka na bata pala. Na. Ayan. So, ito yung investment fund, no? Ito yung supply of capital belonging to numerous investors used to collectively purchase securities and nagpo-provide ito ng broader selection of investment opportunities. So, meron tayong greater management expertise and lower investment fees that in- investors might be able to obtain on their own. So, yan po yung investment fund, no? So, collective siya, collective investments in mm-hmm. ang uh, investment fund. At ito ay nilalagay sa iba't ibang klase ng securities. Mm-hmm. Ano ba yung sinasabi natin ng securities, Ed? Ang mga securities ay mga financial instruments ito. Mm-hmm. Certainly sa pagkakalam ko. No? Uh-huh. So, ito yung mga pinangahawakin natin ng mga papel na in, uh, uh, in the future, eh, mm-hmm. pwede natin ipalit. Mm-hmm. At yung mga pagkakalit ito ay halaga na pera. Correct. Diba? So, ang mga investment securities natin, may example niya, yung mga time deposits, time deposits uh, uh, stocks, uh, bonds, mm-hmm. no? Uh, itong mga mutual funds natin, yung ITFs natin, are all called securities. Kasi yes. na-register yes. yan sa Securities and Exchange Commission. Ah. Okay. So, investment funds explain. I-explain na nga natin yan kasi ang dami talaga nalilito dito. Ano? Mm-hmm. So, meron tayong apat na klase ng okay. investment funds. So, ito ay stock or equity fund, meron ding bond or fixed income fund, meron din tayong money market fund, at saka meron din tayong balanced fund. Mm-hmm. O talaga namang nakakalito siguro. No? Kasi uh-huh. yung mga, itsu- mga itsura niya, syempre lahat yung funds. Eh. Uh-huh. So, to an untrained ear, Ah, uh, ang iisa na ang sinasabi. So may correct. pagkakaiba pala tong mga to. Correct. Okay. So umpisahan natin, no? Dito muna tayo sa stock or equity fund. So ang description nito, you are being a co-owner of a company, mm-hmm. no? So paano to nangyayari? Ito, akaram akaram pagkakaalam ko, ang mm-hmm. mga kumpanya ito pwedeng magkaroon ng IPO, di mm-hmm. ba? At sa kanilang uh, IPO, ay pwede na ikaw ay mag-subscribe sa kanilang mga stocks. Mm-hmm. At ibig sabihin nun, maging party ka na ng okay. kanilang organisasyon. Okay. Part owner. Correct. So, bibili ka ng stocks, pwede sa stock market, kung ito ay listed mm-hmm. or public, o pwede naman din unlisted. Oo, oh, pwede rin yeah. unlisted. So, sa atin, for example, pwede din yun. So, yan ay uh, magiging co-owner ka kapag ikaw ay bibili. No? Na, ano nangyayari kapag meron ka na ng stocks? Uh, so yan, pwede mo siyang i, uh, i, 
i-hold, no? At antayin mo na tumubo yun. Yeah. At antayin mo na ang tawag ay ito, dividend. Dividend. Okay. Tapos pwede rin kapag sa listed stock market, usually meron tayong trading na tinatawag, no? Pagbenta at pagbili ng stocks. So we earn capital gains from that. Mm-hmm. So kahit na hindi na hintayin isang taon, pero pwede na yung pagkabili mo, mm. ibenta mo agad, ah. pwede ka pumita doon. Oh, ayan, ayan. Okay, so, ang um, stocks, sabi natin, pwede listed or unlisted. So, for example, ano yung mga popular na listed stocks natin? Mm-hmm. So, meron tayong Jollibee, yes. Lion Bank, ABS-CBN, Meralco, kasama din yung Philippine Airlines, oh, bagong-bagong mga bagong listed. Yes. Siyempre, sponsor natin yes. yan. Yes. Yes. Oh. Skyplace, ganyan. Yes. 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 Oh. Ay, naman, paborito ko yan. O, oh, at saka, paborito ko, Airline, Philippine Airlines. Kasi yes. 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 <laughs> Ayan. Tapos meron din yung mga unlisted. So, ibig sabihin ng unlisted, these are privately owned mm-hmm. and usually not sold in the public. Yes. Okay? So, ang mga unlisted, for example, yung selfie, for example, yan, uh, easy pay, mga, uh, ano, no, hard uh, bank, for example, human nature, ang roots collective, med choice, mga rin pang iba. Actually, actually, ang dami, 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 dami ng unlisted, unlisted compared sa List. So, kasabi ba natin na, but pwede ba natin sabihin na kasi yung mga listed karyawan, ito yung mas malalaki yung mga kumpanya? Well, meron din mga listed na uh, small and medium. May, may window na gano'n ang Securities and Street Commission, although napakakaunti. Napakakaunti. Okay. Ayun, no? So, yan yung ating stocks. So, yung stock or equity fund, kapag pinaghalo-halo mo na ang mga iba't ibang ito, no? kasi ikaw, sa individualist investor, pwede mong isa-isahin na bilihin mo. Yeah. Oh, pwede yun. Oh, oh. Sa, oh. Sa, oh. Kunyari, gusto ko lang ikaw. Sa Jalipi, sa Philippine Airlines, oh. sa ZP, ganyan. Kaya yung no. iba kasi ayaw nun, kasi matrabaho doon. Okay. 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 At trabaho siya, bantay-bantay ka. Mm-hmm. Kaya nang kakaroon ng tinatawag na stock or equity investment fund. Oh. Kung saan, Sineselect yan ng mga professionals, no? kung ano yung gusto nila. At nilalagay nila yan sa isang basket. No? At yung imaginary bas- basket. Imaginary basket. Yan. Ang basket na yan, ang tawag ay fund. So kung ang lahat ng uh, uh, fund, at ang lahat ng securities na nandoon sa fund na yan ay stocks, ang tawag ay stock or equity investment. Oh, okay, so ito medyo malino na sa akin. Uh-huh. Pag isang isang stocks yun. Uh-huh. Kung pinagsama-sama mo, stock or investment. Best equity investment fund. Oh, okay. Yeah. Okay. So, yeah. So, ang sunod naman ay ang bond or fixed income fund. Madalas ko rin yung marinig. Okay. So, ang bond, it is a type of loan issued by the government or corporation to fund their projects or business. So, po, pwede itong corporate bond or government bond. bond no? Ayun. And how do we earn from this? Mayroon itong usually yield no? or yung interest. Tapos po pwede rin ito na i-trade, no? Meron kang capital gains or loss when you sell the bond. Like Sir Vince, dahil ito ay fixed income fund, mm-hmm. ang ibig sabihin nito ay sa simula pa lang, alam mo na kung magkano ang kikita. Correct. Diba? So ito for example, yung sa interest natin dito, no? Alam na natin kung magkano yung kikitain natin kapag tayo ay bumili ng bond. Kasi nakalagay na. Uy, nakakarasin ko niya. O, yung coupon rates niya, oh. nakalagay na. No? So, kung magkano yan. But kasi doon sa stocks, yung dividend, hindi mo alam. Hindi mo alam. Kasi, kasi depende sa performance. Yes, hindi tayo pa yung pagkatapos ng taon. Correct. Oo. Oh, oh. Tapos, so, pero dito, sa capital gains or loss, pareho siya ng stocks. No? Mm-hmm. At saka ng, uh, ng bond. Kasi kung magkano mo binin, tapo pwede kang malugi or manalo. Kasi yung trading na yan. Eh. Oh, okay. Ayan. So, yan yung bond ha or a fixed income fund. Okay. So, gaya ng sabi natin, meron tayong government or corporate. Okay. So, sa government bonds, ang mga karaniwan nakikita natin dyan, Edwin, 91-day treasury bills. Meron din tayong tinatawag na premium bonds. Mm-hmm. Meron 180-day treasury bills at 1-year mm-hmm. bond. Pati na rin, ito pa ba ito kong 5-year bond? Correct. No? At saka meron din mga 25 oh, no. years. No? <laughs> okay. So, meron talaga may 10, may 15, may mga ganyan talaga. Sa iba-iba na duration. Correct. Okay. Okay. Tapos meron din mga foreign denominated na Philippine government bonds. For example, uh, US uh, denominated na Philippine bonds. Merong samurai bonds. Mm. Na tinatawa, okay. Mga ganyan, no? So, ito yung mga examples ng government uh, bonds natin, ano? So, actually, yung government bond na yan, yan ay pagkakauta mm-hmm. ng gobyerno okay. sa iyo. Diba? So, instead na sila ay mangutang sa banko oh. o sa kumpanyo naman, sa public sila nang muta. Oh. Oh. So, ganun din ang epekto niyan sa corporate, no? So, sa corporate, for example, nagkaroon na ng card bond, no? Ang card uh, natin ay isa sa mga 
pinakamalaking microfinance institutions. At syempre, tinulungan din natin uh -oh. ang ASA Philippines. Mga kaibigan naman natin sila, Bura Rex, right? uh -oh. ASA Philippines. Uh -oh. Na mag-float ano, no? na mag, uh, na mag, uh, uh, ng kanilang bond. Uh -oh. Tapos, uh -oh. yan, may mga Ayala bond, Peace bonds, Mount Nissing bond, Toyota bond. Yung iba, inibento ko lang yung iba harap siya baka wala silang bond. <laughs> Pero yung corporations, ang hindi ko lang sabihin na pwede silang mag-alabas sa kanilang bonds. Okay. okay. So, yan yung mga iba-iba kasi ng bond. Okay. okay. Ngayon, pwede ka na naman buwede na tiki-isa niya. Oo. Oh, oh, kaso, ito ka na pipili-piliin mo. Correct. Eh, kaso malapang ka dito. Usually, ito, mga to, ito, mga uh, 5,000, 50,000 na kakakuha ka na. Mm -hmm. no? Pero yung mga iba, usually oh, yan, yeah, yeah. oh, oh. 500,000 ang isa or 1 million Para ang isa. Para kapag hindi na masyado for ordinary citizens. Correct. So, so kaya mahirap no, na mag-participate doon sa kanila. Kaya, nag-create ngayon ulit ng fund for that. So, ito yung, yung basket ulit. Correct. So, yung mga professional fund managers, for example, ay pipili ng mga ilan dyan. Tapos, ilalagay na naman nila, pagkukumpul-kumpulin na naman nila sa isang basket. At yung basket na yan, ay tatawagin nila na bond or fixed income fund. Uy, pangalawa na to na napag-aralan uh -oh. natin. No? Yung una ay stock or uh -oh. equity, equity fund. investment fund. Uh -oh. Ito ay bond or fixed income fund. Ayan. Ewan ko na lang kung hindi nyo pa tumagets <laughs> ha. Super in-effort effort to any animation pa. Ay, okay. okay. Sa pangatlo naman tayo. Uh -oh. Sa pangatlo ay ang tinatawag na money market fund. No? Mm -hmm. So yung money market funds, these are easily controlled converted to cash, no, securities that are easily converted to cash, which uh, at the, the, with, with, with shorter maturity like certificate of deposit, treasury bills, and commercial papers. Mm -hmm. So, easily convertible to cash and short term. Ibig sabihin, less than one year. One year. No? Or up to one year lang siya, usually. No? Ako yung mga nag-accounting para review nila to. No? Uh, so, ito, usually nag-earn ka ng interest with the money market. Right? Okay? So, yan yung ano natin, yung titignan natin. So, sa money market fund, meron tayong mga Sumusunod, uh -huh. bank time deposit, treasury notes, treasury bills, commercial papers. Ayan. So, yan yung mga examples typically no, ng mm -hmm. mga money markets no, na, na uh, securities. No? Uh -huh. So, yun. No? Ang gagawin ngayon ulit ng fund manager, mm -hmm. pag select na naman siya, na naman siya oh, oh. gagawa na naman siya ng, uh, ng formula niya, ng recipe niya, ilalagay niya na naman ulit doon sa basket. Okay? At yan ay tatawagin niya money market fund. Okay. So, Para hindi ka na bumili ng isa sa isa. Uh -huh. Kasi ang ibig sabihin nito, pag bumili ka ng isang unit nito, nagre-represent na siya ng kabuhan. Uh -huh. Parang nasa spread siya. Uh -huh. So pati yung risks mo din, nasa, nasa spread. Uh -huh. So ganun yung kagandahan ng tinatawag natin na investment fund. Okay. okay. So, meron din mga panghuli, yung tinatawag na balance no? fund. Balance fund, parang pagdating yung pangalan, oh, balance fund. Oh, balance fund. Balance balance ah, okay. So, for example, uh, the, uh, the balance fund naman ay combination siya ng stock or equity fund, bond or fixed income fund, o kaya ng money market fund. Yung tatlong napag-usapan natin kanina, pinaghahalo-halo. Oh, eh. oh, kasi so, hindi siya purist. Ah, kaya balance. Kaya balance. So, pero usually naman hindi rin balance. Oo, oh, so, okay. <laughs> Meron pa rin na mas malapang. Pero kung nalang, mas madami yung equity dyan kaysa dun sa bank. Hindi pa rin balance. Pero hindi lang sabihin nila ng balance ay mix. Pinagsaksama sa bank. Oo, oo, oo. Ayan, no? So, sa balance fund, so yan, pwede tayong magkakuha ng uh, stocks dyan. Tapos pwede tayong magkaroon ng mga commercial papers o kaya ng mga bank deposits na money market funds. Meron din tayong bank na pwede nilagay dyan, ano? At ang pagka uh, pinagsama-sama na ulit natin ang lahat ng mga yan at ilalagay natin sa basket, ang tawag na dyan ngayon ay balance fund. Ay, mukhang mag ayan. madali na yung <laughs> Okay, ayan ha. So kung kayo po ay gusto naman pumunta sa social investments, participate na kayo, punta lang kayo sa Instagram, Facebook Messenger at itype ninyo ang SRI options. Okay, so sa ating pop quiz kanina, Isulat lang natin ang uh, inyong mga sagot sa comment section, small letters, at para magkaroon kayo ng chance to win the prize. Ang ating tanong ay, tama o mali? Okay, ali. So, tama o mali? Ang balance fund ay isang klase ng investment fund. Nako, bibigyan pa pa natin sila ng time para sagutin ito sa, uh, sa ating chat box. So, ano, 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 
Ang iba ay ang equity fund, bond fund, at money market fund. Okay. Pero kung ang pag-uusapan ay yung tanong natin, ibalik lang natin yung tanong natin kanina, di ba? Mm-hmm. Ang balance fund ay isang klase ng investment fund, tama naman. Okay, Yan sige. Pakibigyan naman Edwin yung instruction dun sa mananalo habang sinisetup ko ito. Sige po. At habang sinisetup natin kung paano pipiliin ang mananalo, kapag po tayo ang napili, Huwag po natin kakalimutan to send an email to info at vincepisura.com and give there your full name, your Philippine address, and your mobile number. Huwag na huwag po ninyong i-comment yung inyong contact details sa ating chat box para namin mapatektaan ang inyong privacy. Tandaan po, i-email ito sa info at, at vincepisura.com. Ayan, at ito yung mapapanalunan. Ang mapapanalunan ay book on the diaspora journey. Ayan, okay, sige. So, tignan natin, ito draw lots na natin kung ilang entries ang meron tayo ngayon. Uy, may 48 entries tayo. At dinodraw na natin, makikita natin kung sino ang mananalo. Ayan, okay. Tumatambiolo na po tayo mga kapatid. And congratulations kay A.R. Ramoyli. Mm, ganda na pangalan. Okay, no? So, A.R. Ramoyli, congratulations sa iyo. Uh, please send your details sa info at mistrapisura.com para ikaw ay uh, mabigyan na natin ng ano, no? ng, uh, mapadala natin ng libro sa'yo. Pero syempre, Philippine address lang to ha? Hindi po ito applicable abroad. Ayan. Okay. So, remember lang mo, uh, papaalala ko lang doon sa ano natin, doon sa um, investment funds natin kanina. No? You have to choose the right investments. At ang lagi kong sinasabi, ay gamitin natin itong framework na to, no? Sexy. Sexy, no? sexy investments. At anong ibig sabihin na sexy investment, Edwin? Dapat S. Yan ay secure. Siya na ayaw natin na nababawasan ang ating pera. Kaya dapat talaga secure yan. Uh-huh. E. Dapat ay encashable or liquid. Ibig sabihin, uh-huh. kung natin kailangan, magaling natin magamit. Uh-huh. Dapat din to may X factor. Huwag yung puro pera lang. Mm. Dapat may social or environmental concern. At ang pinakahuli, na importante rin ay ang yield o yes. ang returns. At ang lagi ko man sinasabi dyan, sa sexy na yan, yun muna ang sex. Dapat secure and cashable and may X factor yun muna bago natin iisipin ang yield o ang kinikita natin. Oh. Mas mahalaga ang sex kesa dun sa buhay. <laughs> okay. Mas mahalaga ang values so, kesa sa Profit. Ayan. Okay. So, yan ha yung ating uh, sexy investments. Mm-hmm. And always, reminder lang, ito po yung ating uh, rules in investing. So, number one is do not lose your value or your values. Match your investment with your purpose and choose sexy investments. No? And do, so do not lose your value or your values. Wala kasing kwenta ang perang tinakaw, walang kwenta ang perang tinito sa paghihirap ng iba, at wala rin kwenta ang perang sumisira sa kalikasan. Agree. No? Kaya na personal ka. Yun, no? do not lose your value or your values. Okay? Ang pagyaman na pag-aralan at na pagtutulungan. Pakilight and heart na po ang ating video. Subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel at follow na rin po sa ating Facebook page. Okay? Dito tayo. Senti Cooperative Pre-Membership Education Seminar. Okay. So, dito sa Senti Cooperative Pre-Membership Seminar, we are going to talk about the cooperative principles, Senti Coop Vision and Mission, Membership Application and Membership Categories, Products and Services, at saka plan. Mm-hmm. Ako excited. Uy, congratulate nyo naman tayo. Congratulations <laughs> to Senti. <laughs> Two years in the making, di ba? Kasi nabutan ng pandemic. Oo, oo. Oh, oh. At saka yung ano, pre-registration seminar. Seminar. Okay, from all over the Philippines po yung ating mga employees yes. na nag-attend. Na, ano, na, 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 uh, cooperators, yes. di ba? So, yun. So, magpa-pop-quiz muna tayo dahil syempre dahil na, nasa pera-aralan tayo. So, ang pop-quiz natin, write your answers in the comment section, small letters lang po, to, uh, to get a chance to win the prize. At ano ang prize? At syempre, ang prize natin uh-huh. ay ang Diaspora Journey, Stories of Philippine Migration. Uh-huh. Ako, nako, nakakadababong ito ng puso kapag inyong nabasa. So, Ayan. napakaganda nito. Ayan. So, true or false, no? Ang tanong natin. Cooperative Development Authority regulates cooperative. So, sabutin niyo po yan, true or false. Maliliit na letra lang, Correct. true or false. Ayan, okay. Sulat niyo na ang inyong mga sagot para makita natin. No? 
So cooperative principles. Ano ba yung mga cooperative principles? But first, let us define. Mm-hmm. Ano ba muna ang cooperative? Yeah. So what is a cooperative? So yes. ito ay isang autonomous and regulated registered association. Tama naman yan. Ano yung gusto niya autonomous? Ibig sabihin may kakayahan na mag, uh, maghalaw ng kanyang sariling mga rules and processes. Yan ang autonomous. Oo. Oh, oh, no? So meron siyang uh, magkakapagtang gumawa ng pulisiya sa sarili niya para sa kanya. Yes. At register, ibig sabihin ito ay nakalista doon sa mga government entities at dapat may mga report. As nagkususok, may nagkusupervise. Yes, no? may, may tumitingin, may, may pamatay. Tama. Tama. So, ang cooperative din, meron din dapat common bond of interest who voluntarily joined together. Mm-hmm. Siyempre, kasi okay, oh, oh. kaya na cooperative eh, diba? Oh, oh. Dapat nagkukooperate eh, kayo. So, dapat right. may paniniwala kayo na common. Correct. So, parang ang nangyayari dyan ay dapat mayroon tayong pagkakapare-pareho kung mm-hmm. bakit tayo nagka-come together. Exactly. Yeah, explain natin yan mamaya ang percent ko. Oh. Bukod dyan na cooperative din, dapat may social, economic, at cultural objectives. Talaga ang cooperative, hindi pera-pera lang. Correct. Di ba? And ito yung napakahalaga talaga na gusto kong lagi nating tatandaan. No? That a cooperative accepts a fair share of the risks and benefits of their undertaking. Mm-hmm. Kasi sama-sama kayo dyan, correct? So yung mga members dito, profit and loss sharing mm-hmm. siya. Kaya gusto kong gusto ko siya talaga, no? yung cooperative. Okay, so ano pa yung mga ginagawa ng cooperative? No? Ito ay dapat nagtuturo sa mga membro. Oy, gusto ko naman. Kung tayo lang naman pag-uusapan, bilang maturo naman. Bilang mga financial <laughs> guru, <laughs> di ba? Ako, Maski nga mga non-members ay nakikinabang po yes. no, sa ating mga... At ito gusto natin mas marami ang mga buto. Kasama rin dito ang palaganapi ng mga bagong paraan at iba't iba pang idea tungkol sa pagninegosyo at management. Ayan, okay. At magkakaroon din ng mas malaking pag-aari sa kayamanan ng bansa ang mga mahihira. Mm-hmm. So ang gusto talaga natin i-target yung mga nasa laylayan ng lipunan. Yes. Okay? At syempre makipagtulungan tayo sa ating pamahalaan at mga namumuno sa atin. Kasi hindi po natin po kaya ng tayo lang. Kailangan okay. talaga cooperation. Ayan, okay. So, ang CDA o ang Cooperative, ayan, no? Cooperative Development Authority, ang ahensya ng gobyerno na nag-regulate sa mga kooperatiba sa Pilipinas. So, ewan ko na lang kung ma-aasal oh, yes. pa sila oh. na, ha? Okay, so, meron pa tayong mga cooperative principles. So, yes. ito ay cross-cutting across uh, all cooperatives. Yes, lahat ng kooperatiba, ito ang kanilang mga sinusunod. Correct. Okay, so voluntary and open membership. Mm-hmm. Walang bilitan. Walang bilitan. Diba? Oh. So, at ito ay dapat bukas. Ayan, okay. Meron din ka tawag na democratic member control. Okay, mahalaga yan. No. Ay, yes. uh, ang democratic ibig sabihin nito ay may mga proseso kung saan yeah. kayo ay nag-uusap para mag-come up with the appropriate action and decision. Correct. Okay, so ang nangyayari kasi dito, no? Kung sa corporation, ang pinakamataas ay ang board of directors. Sila ang nasusunod no? kasi sila ang nagre-represent sa shares ng mga stockholders. Dito naman sa kooperatiba, ang mga regular members ang nagpa-finalize. So, may policies na ginagawa ng management, ina-approve ng board, pero ang effectivity niyan ay kapag ina-approve na ng General Assembly, which is composed of the regular members. Right. Okay? So kung hindi ina-approvehan ng General Assembly, well, uh, hindi oh, yun oh. applicable. Yes. Okay? So yun. Meron din tayo dito economic participation ng mga miyembro. So talaga dito, may kinalaman sa kabuhayan service. Yes. Ayan, di ba? So at saka meron din itong education, training, and information dissemination. Okay? Tapos, meron din autonomy and independence, ang sabi na natin ng kanina. Cooperation among cooperatives. So, hindi ka in silo, di ba? Hindi ka nag-isa. Uh-huh. Meron pang mga ibang cooperatives ang makipagtulungan sa iba. At saka, hindi mo sila competitors. Yan, di ba? Di ba sa business kasi parang pag magkamukha kayo ng ginagawa, competitors kayo, di ba? Uh-huh. Pero dito sa atin, mas cooperators kayo. Correct. Ayan, ano? Tapos, may concern for the community. Mm-hmm. Kasi actually, marami dito surveys ay embedded within local communities, di ba? Mm-hmm. So, may tinutulungan talaga itong mga lokal na komunidad para iahon sa kahirapan o pagandain pa ang kabuhayan. Correct. Okay. So, punta na tayo sa Senti Co-op. So, introduce na natin ang Senti Co-op. So, ang Senti Co-op, <laughs> nagmula ito actually sa Senti Group of Social Enterprises. Ang SEDPI po ay, um, ibig sabihin ng SEDPI ay ito, ng Social Enterprise Development Partnerships, Inc. No? 
we were established in 2004. At ang head office natin ay nasa Loyola Heights Condominium sa Quezon City. At nandito na rin po ang ating landline ha, kung gusto nyo kami i-contact. And dito po yung fields of expertise natin. Okay. Kasama dito ang mga sumusunod, no? Microfinance, yung tayo nagsimula talaga at social entrepreneurship. Mm -hmm. Kabilang din sa ating mga focus areas of financial literacy, procure market development, disaster and climate change, and finally gender and development. Ito po ang mga thematic areas kung saan mm -hmm. nagtatrabaho ng gusto ang set. Okay. At... Ang founder po, no? <laughs> founder actually, kasi kami po ang, uh, ang founders ng CELP, no? Ang, so, opa, ang, ang founder po ng CELP mm -hmm. ay si Mr. Vincent Rapisura. Mm -hmm. Okay naman natin, syempre minamahal natin sa pangalan Sir Vince. Siya ang founder and president of the CELP Group of Social Enterprises with more than 20 years of experience in financial mm -hmm. literacy, microfinance, and social entrepreneurship. He is also a lecturer at the Negmala University since 2003. Nako, halos 20 years na rin ang pagkuturo mm -hmm. ah. And with awards coming from Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Natco, SSS, maging sa pag-ibig. Ayan, okay. So yan po, no, yung aking background. At syempre si Edwin din, no, at kasama natin na co-founder. Nako, kung laude po yan sa UP. At siya rin po ngayon ang regionalized ang country manager ng Asian Disaster Preparedness Center no so dito sa Pilipinas so intergovernmental ano yan no um, uh, agency on disasters okay yes. so ang set po mayroon na po tayong walo ba 2 4 6 yes. pero na tayong walong organizations no uh, so since 2004 na na-establish siya ay uh, meron na po tayong walo at ang latest po diyan July 21 2021 ay ang uh, Senti ko. Oh. Okay. Yes. So, nagsimula tayo sa training, research, and consulting. Tapos, mayroon tayong financing, real estate, may social safety nets and publication, may banking, may training and publication in Singapore, merong social investment advisory sa USA, at ang Senti ko oh, na joint ventures. Ay, yeah. Ay, yeah. May init pa. Ayan, no? So, ito po yung ating certificate of registration mula sa Cooperative Development Authority, no? Uh, yeah, so Senti Savings and Credit Cooperative siya, but for short, we will call it Senti Co. Okay. Ang vision po ng Senti Co. is to become a sustainable cooperative for the empowerment of low-income groups. So, uh -oh. focus talaga tayo. Meron tayo tinatarget talaga. So, let's. Uh -oh. At ang mission natin ay to mobilize savings from members and provide capital to support livelihoods of marginalized communities in the Philippines. Yes. Okay? So, ito naman yung mga values natin. Social entrepreneurship. Ano pang ibig sabihin niya? Ibig sabihin niya, ito yung pagbibusiness na may puso, hindi pera-pera okay. lang. Uh -oh. Doing business with a heart. Ayan, ano? At saka, shared leadership and teamwork. At uh, sabi natin, ang cooperativism ay yan din ang gustong mangyari. Correct. Ano? Commitment to innovation and excellence. Mm -hmm. Ano kita pwede yung barabara? Barabara. Ay lang, ano may innovation and excellence. Actually, kaya nga po, napaka-pioneering no, ng ating mga products na, na, na nagagawa. Okay? And of course, kailangan din ng integrity. And that is honesty and, and transparency. transparency. Ayan, ano? Okay, so ito po yung mga general information natin ano, with our uh, cooperatives. So, ang office address natin, ang type of co-op natin ay isang credit co-op. Ang office address natin is sa Quezon City. Ang area of operation natin na registered ay national. At ang common bond of interest natin as registered with the CDA ay institutional. Yeah. Kasi CEDP yung ating common bond of interest. Yes. Okay. So, paano po yung CEDPI ko of membership? Ano ba yung mga qualifications, Edwin? Ito ang mga qualifications natin kung gusto natin maging membro ng CEDPI ko. Una, dapat tayo ay mga natural persons and Filipino citizens. Sabihin mm -hmm. talaga tayo ay mahumaya ng Pilipinas. Right. No? Uh -huh. Pangalawa, dapat mag legal age with capacity to contract. Uh -huh. So, yan ay dapat at least 18 years old. Right. Right. Yes. Uh -huh. So, wala ka dapat ano, no? pagkukulang sa batas. Yes. No? Kasi yung mga, usually mga sa press, so, yun, oh, yun, 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 yun. At meron din common bond and field of uh, membership is defined. Oh, no? so, tama yun, yun. Okay, so sa membership natin, meron tayong two kinds. Regular membership. So yung regular members ay employees dapat ng Social Enterprise Development Partnerships Inc. 
or SEDPI Development Finance Aid. Okay. No, ito yung ating nakunang dalawang organizations. Okay? Tapos, meron din tayong associate members. Ito naman yung mga members ng SEDPI Foundation Inc. Ayan. Okay. So, yung ating mga social investors actually, no, na nasa, yes. uh, nag-i-invest sa atin, sila ay members yeah. ng SEDPI yes. Foundation. So, so, associate members. With that, and then, with that, candidate sila to become associate members. <clears throat> okay. So, regular and associate members must complete the prescribed pre-membership education training which focuses on financial literacy. So, dahil kaka-register pa lang natin, ito ay gagawin pa lang. No? Okay. Ako, ako training. Actually, ito nagawa natin is already so, part of our PNLS. Okay. No? So, yung, uh, may, yung may financial literacy trainings ay continuous yan na ibibigay sa mga members natin in various periods. Mm -hmm. Okay? Tapos, nag-a-undertake din sila to uphold the bylaws, policies, guidelines, rules, and regulations promulgated by the Board of Directors and the General Assembly. Tama rin. So, kailangan talaga tayo ang susunod sa mga regulasyon na kooperatiba. Siyempre, okay. kahit ang saan organisasyon, di ba? Okay. O pumasok ka. Okay. Tapos, ang membership requirements natin, dapat meron tayong approved application for membership. My PMES, Free Membership Education Seminar, pag ibig sabihin yan, Certificate of Completion. Mm -hmm. Kasama din dyan ang subscribe and pay the requirement, uh, the required minimum share capital and membership fee. Ayan. So, ang regular members po natin ay SEDP or SDFI employees at ang associate po ay ang mga SEDP Foundation members. Ito yung mga investors. Uh, investors at saka yung ating mga nano enterprises na qualified sila dyan. Uh, yes. Ayan. Okay. So, magkano yung share capital requirement? Okay. okay. Ang share capital requirement po natin, ito ang presyo ka natin, ang isang share capital ay 1,000 pesos. Okay. So, ang regular members dapat ay mag-subscribe ng 20 shares, so that's 20,000, pero ang babayaran nila ay at least 5,000. Okay. Okay. Pero gusto yung mga, mga employees natin, bongga-bongga. Kaya nila kami. Loka po. Ano ha? Bigay ng mga... Bigay ano? agad. Oo. Oh, oh. Sa mga associate naman natin, Sir Vince, ang kinakailangan lang, okay, subscribe ng 4 shares and pay at least 1 share. So, ibig sabihin kung 1 share kahit 1,000, mm -hmm. ang kanilang ibibigay na bayad, uh, ay pwede na. Correct. So, associate members, yan. Yeah, uh -huh. no? And no member shall hold more than 10% of the total subscribed share capital. Oo, oh, syempre. Ayaw natin na merong iisa lang o okay. ilang tao lang Correct. na nagkocontrol ng majority. Uh -huh. At ito talaga yung sinatawag natin na nade-democratize. Uh -huh. no? okay. Yung mas maraming gusto natin marating. Okay. So, all SEDP social investors will also become SEDP co-op associate yes. members. So, i-undergo na po natin yung process na yan. And this begins with this, on the pre-membership education. Cool. Seminar. So, ano naman yung mga products and services ng SEDP Co-op Edwin? Kabilang ito, sir, is ang financial literacy trainings natin. Uh -huh. So, unang-una na yan. Ano? So, mayroon tayong online courses for our members na for a very minimal fee, mm -hmm. discounted na pag members. Ano? Tapos, meron din tayo itong ginagawa natin na regular na show natin uh -huh. sa pang -pen. Kasi may continuous improvement talaga dapat. Uh -huh. uh -huh. Kasama din yung sir, Vince, ang joint venture savings products. Okay. And uh, joint venture capital, no, kasama din dyan. Napaka-importante ng focus ng financial literacy talaga dito sa SEDP ko. Kasi gusto natin na una, nakakatulong tayo sa mga nanong enterprises for local economic development. And number two, yung mga social investors natin, na iintindihan nila yung pinapasok nila. Mm -hmm. diba? So they're able to weigh uh -huh. uh, kung papasok na sila. Because totoo lang, because not for everyone. Sa totoo lang, mm -hmm. Just like any other investment, mm -hmm. dapat ito ay pinag-aaralan at pinag-desisyonan. Correct. Ayan. So, ang financial literacy trainings natin, ito yung mga pupwede na nila bibigay natin. Meron tayong financial health assessment, financial planning, savings and insurance, investments, at saka debt management. Mm, Nakakarigat ng mga topics niya. Uh -huh. Sa joint venture savings naman, they can choose specific projects to support working capital and share capital ventures, katulad na lang sa SDFI. Uh -huh. So, itong joint venture savings natin, magsisave yung mga members natin dun sa co-op. Tapos, it will enter into a joint venture with our financing company. No? So, yan yung uh, mangyayari dyan. Okay, tapos profit and loss sharing scheme tayo dito. So, unconventional lang ating joint venture savings kasi hindi siya yung interest-based, kundi profit and loss sharing siya.
Meron din tayong joint venture capital, syempre, at yung mas kilala din lang, di ba? Kung saan ang ating SETI Foundation Inc. members can access capital from SDFI. Ayan. Okay, so nandito din yung ating social microfinance uh, joint ventures kasi diyan tayo nagbibigay ng capital para sa kanila. At again, profit and loss sharing ito. Okay, so what are our plans no, for the next uh, three years? So ito po yung plans natin. So 2021, ang target natin ay magkaroon tayo by December ng 2,500 members. And uh, nasa 1,500 na kasi yung associate members ay yung mga SFI members natin. Eh. So tingin ko, kakayanin natin yan. No? Tapos magbibigyan din ng financial literacy trainings. And our target is to mobilize 50 million joint venture savings and 10 million joint venture capital. Sa 2022 naman, ang inaasahan sana natin na mangyari mm-hmm. ay magkaroon tayo ng 10,000 members, financial literacy training, 2,500 members, and our mobilization would be 100 million for the joint venture savings together with 30 million pesos of joint venture capital that dito sa SETI ko. Uh, so, ang ano natin dito, Edwin, ay 10,000 members din dapat yung financial literacy. Mm-hmm. Siyempre, dapat so, yung ilan yung ano, ilan ang members yun, dito na natin. Uh, sa SETI ko, uh, sa 2023 naman, ito yung ating target. So, 20,000 members na, at nabigyan din lahat yan ng training on financial literacy, 150 million in joint venture savings and 50 million in joint venture capital. Oh, okay. Okay. So, yan yung ano natin, ano? So, set the co-op associate membership application steps. So, paano ba ito ng steps na to? Sige, paliwan mo sa aming service. Okay, so sa associate member steps natin, unang-una kailangan ay magkaroon ng set the foundation ink membership. So, dun muna. Magkapa member. Kapo member muna doon. Because that is the common fund of membership. Tapos, kung atin, dapat ang pre-membership education seminar at magbayad ng share capital and membership fee. So, all set social investors will become SETI Co-op Associate mm-hmm. Members. Yes. Okay, so, sa step 1 natin, we have the common fund of interest as stated in SETI Co-op Bylaws na dapat tayo ay maging member ng SETI Foundation. So, free po yung membership doon sa foundation. Mm-hmm. Okay? And kailan na pag sa pag member natin dito, we are advocating for financial literacy and socially responsible investments. Okay. After that, tayo naman po ay mag-attend uh, ng SETI Co-op uh, Pre-Membership Education Seminar kung saan i-discuss natin yung co-op principles, yung vision, mission, yung membership, products and services and plans. Tapos pag nakuha mo yan, so online lang ito ha, mapapanood mo yung video, may quiz na lalabas. And you will have to pass that short quiz. At kapag pumasa ka sa quiz na yon, you will receive your free membership education seminar certificate. Okay? And step three, pay the share capital and membership fee. So ang membership fee natin for the SETI ko ay 100 pesos. Okay. Tapos ang share capital natin ay 1,000 pesos. Okay. At meron tayong SETI ko o Pitaka Savings automatic mo open din for you. Zero naman yun. Wala namang requirement doon. Okay? So, kung kayo po ay interested to join and become a responsible financial literacy advocate and become a SETI Co-op member, send register to Vince Rapisura Facebook Messenger and follow the instructions. O, oh, i-like nyo na po at i-love ang ating video. Uh, o, oh, yung taray ha, 224 yung live viewers, pero 232 na yung Woo-hoo! mga quotes natin. Uh, subscribe rin kayo sa ating YouTube at follow sa ating Facebook page. So, doon sa uh, pop quiz natin kanina, uh, yeah, tinanong natin kasi sila, di ba? At sabi natin, sagutin nila ito sa ating chat box using mm-hmm. only small letters. Mm-hmm. At pag tinanong natin, ang Cooperative Development Authority ang nag-regulate ng mga cooperatives in the Philippines. <coughs> True or false? Tama o mali? Ayan, okay. So, <coughs> meron na tayong mga... Uh, ano, ano ba yung sagot natin muna dyan? Siyempre, tama ang sagot natin dyan. Tama po. <coughs> ang Cooperative Development Authority na ang nag-supervise sa mga kooperatiba <coughs> sa Masa. Okay, sige. Sa nila kahit corporate mo lang yung aking ginawa. Edwin, pakibigyan na rin Edwin ng instructions. At sabi natin kanina, ulitin natin kapag po tayo ang naselect bilang winner dahil tama ang ating sagot, tandaan natin to send an email to info at vincepisura.com at doon natin ibigay ang ating full name Philippine address and mobile number. Tandaan po namin, huwag po natin i-comment ang ating contact details sa chat box 
para na naman patektahan natin ang ating privacy. I-email lang po natin. Ayan, nako, umabol na kayo kasi ang word na hinahanap po natin ay tama. Di ba? Kasi di ba ang sabi natin ay tama o mali? <laughs> di ba? Yung ano po kasi natin, yung tool natin ay kailangan eksakto yung sabi. Eksakto yeah. kasi tama. So yan, umabol na kayo. Okay, so tama, no? Na CDA and this is under the office of the President. Okay. So, ito yung ating mga uh, entries ngayon at idodraw na natin no? kung sino yung mananalo. Oh, like the light. Diba? Diba natin kung sino ang mananalo ng mahiwagang libro. Congratulations kay ayan na. Mary Grace M. Binarao. So, congratulations sa iyo, Mary Grace. Paki antay, ay paki tigay uh, ang inyong details sa Um, ano no, sa um, email natin para mapadala natin ang libro sa inyo within the Philippines. Okay? So, yan ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Punta na tayo. Ang pinaka-aantay natin ay doing. Okay? Ito na ang ating unsolicited advice para kay Miss Hidlin Diaz na syempre ang ating kauna-una ang gintong Italia sa Olympics. Kapon po ay talaga nag-celebrate tayong lahat dahil sa napakagandang performance ni Hidlin at nakaantig na pagkapanalo. Actually, Ayan. Sir Vince, hindi na siya 33 million. Kanina lang ka-update, nasa 35.5 na. Mamaya, yan. So, an unsolicited advice natin, we'll talk about the prize money. Ano yung reaction and advice from investors and investees? And ano yung mga financial tips na ko usually? No? Yes. So can, you can uh, give your reactions later. Yes. Yeah. Doon sa windfall prize money or assets. O kasi bigla ang dating yan eh. No? Yeah. Dating. So, pa-quiz muna tayo para may ano na manalo. So, i-comment natin ang inyong mga sagot. Small letters lang po. And to, to get a chance to win the prize. Okay. So, number ang lalagay natin dito. Ilang gold medal ng Pilipinas? Sa ngayon po, ilan na ang gold medal ng Pilipinas na natin mo sa Tokyo Olympics? Eh, pwede po itong dumami dahil hindi makapos. Pero sa ngayon, okay. ilan na pa ang gold medal ng Pilipinas sa Tokyo Olympics? Number po, sulat natin. Uh, oh, ayan, okay. So, yung prizes ni Hidilin, ano? So, ano, tinapak ko siya kanina. Mm -hmm. So, mayroong 35.5 million in cash. Mm -hmm. Okay. So, galing dito kay Ramon Ang, 10 million sa San Miguel, MVP, PLBT, 10 million, uh, 10 million from nasa batas yan. So, Philippine Sports uh, Commission, no? So, nasa batas ito. Tapos, may 3 million na nagbigay ng congressman at saka ang LGU ng Sambuanga ay nagbigay ng 2.5 million. Ako lang talaga ha, ang tanong ko ay, saan tinuha ni congressman? Baka sa personal niya, so isipin na lang natin sa personal niya ang pera. Ang yaman niya. Saan, di ba? Ano ko, 3 million. Ito gets ko pa yung mga companies yan. Anyway, tapos nagbigay din ng house and lot in Tanza, Cavite, ang Philippine Olympic Chair, Committee, President and Chair. Yes, sabay din ako. Give. Kaya mo na? Tapos may condominium din na ibibigay sa kanya. Dito sa Eastwood. Uy, kapit mahal. Na nagkakahalaga ng 14 million pesos tumahat sa ginti. Service kung gano'n, lahat-lahat ito ay maabot ng 15 million talaga tamay po lahat ng gabi. Oo. Kapit initial pa lang yan. Initial pa lang yan. Okay, so, and I think there will be many more rewards and endorsements that are coming. Nagsisimula pa lang siya. Nakarapat-dapat na ba? Correct. At ako nakalama ko talaga dati nung si Pia naman yung ganyan. Oo, tapos ba? Nagbigyan ko din ako ng advice sa kanya. Oh my God, nalulula talaga ako dun sa sad ko. And I think, ano, the same will happen to Kili. Oo, na maraming endorsements and prizes pa na tayo. So these are my thoughts on the prizes. Nung sa kusan nila magkatotoon, no? Ang pinigay talaga, hindi lang yung pagpa-pledges-pledges na ganyan. I think naman, sir, is magkakatotoon to. Kasi marami dyan sa nagsabi ay public at private. Hindi naman yung public sinabi at private corporations. Pero just to die, until hidilin hanggat wala pa, huwag bibilangin. Okay? Ako ako talaga ganyan ang tingin ko dyan, di ba? Don't count your eggs. If they haven't been, and the chicks, no, kung ano man yung sa. Pag hindi pa naga hatch. Ayan, don't count the chicks, de ganon. Ang aking guesstimate, no, conservative guesstimate for the windfall niya is about a hundred million, conservatively. 
di ba? Kasi magkakang pwede ng endorsement, just ko alam niyo ba? For the next maybe one, two, three years pa, no? Before the next Olympic. Just ko, kunwari yung mga nagsasign ng mga yan, mga shampoo-shampoo endorsement. Just ko mahila ang 20 million sa isang commercial. Eh, shampoo pa lang yun. Meron tayong mga noodles, meron tayong mga gasolina, meron tayong... Ang dami. At saka, parang lahat may pwede i-endorse. Oo, oh, oh, di ba? Ayun. So, yun, no? Kaya ang gasin nito, conservatively, 100 million. Conservatively. I think, ang taray na makukuha niya, ako ang high, is about 250 million. Grabe, no? <laughs> Deserving naman. Oo, oh, oh, ayun. And, pero, may possible tax liability dito. Kasi ito yung nakasaad sa batas. Okay? Yung... Uh, from ano, PSC na nasa batas, 10 million, si Bajan siya yun. At kapag nagbigay din ng price yung Olympics mismo, no, yung uh, IOC. Kasi yung pasya dun eh. Uh-oh. So yung all, kasi galing dun sa patimpala mismo, ay exactly. tax free yun. Ang meron ngayon na um, uh, ano, no, medyo malaro, gray area, gray area ay yung rewards outside of the official rewards. No? So it may be taxable. Uh-huh. Kasi ang ano natin dyan ay uh, I think mga pagkakalala, pag 20% eh, kapag sa rewards, more than 10,000 pesos. At kapag outside na, kasi ito naman ay pinanalunan mo na because of, mm-hmm. hindi na in the competition. Okay? okay? So, yun. Oh, ito, bago ko ibigay ang ating mga puro-puro, ay thoughts from convincers muna. Ito yung mga sinabi ninyo sa ating no, pinos. Kasi ito yung tayo. Yes, di ba? So, ito yung mga chika. Okay, una. Sabi ni Jory Zalim Sullivan, always be humble no matter how high you are now. So ito hindi masyadong financial pero nasa character kasi pag pwede rin magkaroon ng financial implication. Actually, di ba? maano yan sa financial mm-hmm. implication kasi kung humble maano no. yan. Ako, oh, hindi ka lifestyle. Oo, oh, oh. hindi ka magtataas ng ah. lifestyle, hindi ka gagastos. Napakaganda naman ang sinabi ni Jory Zalim hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa ito. Wala ka na kailangan patunayan. <laughs> di ba hindi? Di ba hindi? Ano? Nasa history ka na. Oo. Oh, oh. Diyos ko, yung mga ayun na ko, paano wala na mong higilin? Oh, <laughs> ID, ID. Ayan, okay. Sabi naman ni El Marie Comanda, wag ipamigay! No? May exclamation point pa. Invest the legis ng mga cooperative. Malaki araw ay yun kaysa ilagay sa bank. Bili ng property like lupa. The house. Bahay. Bahay. Oh, bahay, et cetera. Basta assets na yan. Oh, di ba nakakatawa naman talaga? Gusto ko, kung ako to kasi talaga, feel na feel niya. Oh, 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 yeah. Oh, okay. Sir, yung sabi naman ni May Bernadette Mandamu, mm. lalabas na naman ang mga BIR na parang yun ang awa. Maawa kayo sa kanya. Iba, hirap na dinanas niya. Ayan. Yeah. Okay. Pero syempre, yung pag-usapan na natin kayo na mukhang mayroon talagang portion na hindi siya makapatakas unless maglilapas ng, uh, ex- ano ng batas ang Kongreso at Senado, especially for her, ng tax exam. Okay. Pwede yun. Diba? Okay. Tapos, si, ako si Maria naman ang sabi niya, spend your money wisely. Save some for your future as you don't know when is your strength going to last. Don't go on politics and don't let the politics Polit- politicians siguro no, use you, no? So, yun ang, ano, no, huwag na natin, ano to, na politika siya eh, nung unang-unay, oh. pero grab, grabbing strong talaga. Uh, siguro ang sabi niya, I don't get into politics, pero sa totoo lang, lahat naman tayo into politics, ano? As uh, voters, as uh, citizens, no? Pero, huwag na tayong mamulitika. Oh, diba? Pahil yun ay iwasan natin. Yung dirty politics. Oo, na wala sa matrix, matrix, ba? Ayan, okay. Ano ba? Ang sabi naman ni Ay Buenas Getio, ilibre niya sa Jollibee ang nag-iwan na BF niya. Ah, joke lang. Ang gusto talaga niya sabihin. Mm-hmm. Invest daw ni Maydeline sa MP2 or kunin po kayong financial advisor sir. Ay, please. yung po. <laughs> May smoothiness ka sobra. Hindi, hindi, hindi. Ang alam sa akin ay, usually kasi pag financial advisor, ang sabihin may bayad ganyan. Sa totoo lang, maski kung kayo tiya ha, walang walang uh-huh. payment yun. At wala, wala kong in-ask uh, in return. Uh, gusto ko lang, actually, mas curiosity more than anything. Ano? Uh, yun, tapos, pero gusto ko yung sabi niya na MP2. Uh-huh. Diba? Kasi yun, sabihin talaga na, naintindihan niya at nag-aral. Correct. At saka, si Nick, I know, 
may may mukhang may alam ka kung ano man to kung ano, ano in-reliever niya yung nag-iwan na boyfriend oh, sa kanila. Hindi ko na yung nabasin. Hindi ko alam. Bakit naman mga sila unang boyfriend? Oh, okay. Siguro naman hindi yung present boyfriend. Ah. Hoping ako na hindi yung present. Okay. Boyfriend. Ayun. Tapos, sabi nila ni Janet Reyes, bayaran ang lahat ng kautangan. Diba? Bumili ng sariling bahay. Ano yung message ay? Bagyaran ang mga kautangan. Mm-hmm. Parang kilala niya ha? Ah. Sure ba tayo? May utang ba siya? <laughs> Uy, parang may ba siyang sinabi dito? Uh-huh. Magpatayo na mini factory and pang gym equipment. Kasi yun ang kanya yung linya niya. Yeah. 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 Oh. Ito ang direct. Donate some money sa larangan ng weightlifting sport uh-huh. para sa mga susunod na generation. So, parang diba, hindi lang ikaw ang, ang makinapang sa pangihirap mo, mm-hmm. mas marami pa ang tumulat sa iyo. Pay it forward. Yes. Yes. Bakit huwag mong iparanas yung kahirapan mm-hmm. na naranasan mo, i-believe, di ba? So, yun yung sinasabi ni Janet sa atin. Okay. Ay, sabi naman ni Maritex, Ayan. No, no, si Maritex, SD Tiopenko, mm. rental property, MP2 investment, cooperative time deposits, rural bank time deposits. Oh, he said, P, nandiyan din. Nakalimutan ko na kung saan yung bank. Pero yung sabi, maghanap ng mga oh, secure oh. places for financial investments. Ayan, nakashoutout talaga sa'yo, Marites, kasi top one. Uy, top one! Yung mga sinabi mo dito ay mga paborito po. Oh, oh. Kaya happy-happy ako sa sabihin gift mo. Okay, ito naman ang sabi ni Paolo. Create a social enterprise. Wow! Ibang level na si Paolo. Invest ito o global stocks and pag-ibig nga dito ako. Hindi ko pwede ito. Co-op, pag-ibig nga dito. Pwede. Plan for income tax and estate tax. Okay naman yan. Add more funds for emergency funds because the pandemic is not yet over. Tama. So, tapang tama naman. Okay. Handa na ba kayo para sa aking hiddenings? Uh, ano, no? advice sa kanya. Pero oh. kinalanin muna natin siya. Sino ba si Hidili? Oh, oh. Kasi kailangan natin buuin, uh, ano, no? as far as I, uh, I research, ito yung ma- mapipiga ko mm-hmm. na makukonclude about her finances. Tandaan lang natin na ito ay galing lamang sa ating uh, initial research. Right. 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 So, so, Masa natin ito. data ito. No? Ayan. Mm-hmm. Okay. So, ang family background ay uh, yan, no? siya ay fifth of six children of Eduardo and Emelita Diaz. So maraming, maraming salamat po, Mang Eduardo at Mang Emelita. Oo, nagpabayaan tayo, nagpabayaan tayo, nagpabayaan tayo, nagpabayaan tayo ng hiniling Diaz. Oo, nagpabayaan Diaz. Ayan, okay. Uh, father was a tricycle driver, farmer, and fisher. Naku, mukhang magaling din ito sa diskate sa buhay. Oh, okay. Multiple source of income. Oh, okay. Pero ito makikita mo na na, medyo nasa lower stock oh, no? So, right. yeah. And he didn't actually wanted to be a banker. Oh, you know, so financial literacy. Dahil hindi niya tumuloy, nasa military siya. Okay. Ayan, air okay. woman. Oo, oh, oh. ayan. So, yung real 2016 prize money niya, interestingly, at saan niya ginamit? Kasi meron na rin siya silver medalist na siya oh, doon eh, di ba? Nasa so, ilang million din siya noon. Ang ginawa niya, bumili siya ng lupa para sa kanyang kapatid. Congratulations to so, he did. Oh. Ayan. Tapos, nag-establish siya ng kanyang chain. Uy, tama kasi yung linya niya yung talaga. Uh, uh, tapos, nag-put up din siya ng dalawang business. Okay. Isang HD Cleaning Services PH. Interesting, di ba? <laughs> HD. Uh, 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 uh. At saka, Comida Foods. Oh, oh. Chef Alan Jose. Oo, uh, uh, kasama niya si Chef Alan Jose. So, yan yung... Uh, so, parang ako nakita ko na, uy, Meron pala siyang mga business ventures. Oh, oh, may mga pinuso sa pag-business. Yun yung nakikita natin sa kanya. O, oh, ito naman, love life. Mm-hmm. Okay. Ang nakita natin no, sa Wikipedia, dinidate daw niya ngayon si Julius Naranjo. O Naranjo ba ito? Naranjo. Naranjo. Oo, oh, Naranjo. Uh, isa din siyang former weightlifter mm-hmm. at mukhang nag-coach din na siya sa weightlifting ngayon. Yes. So, they are in the same field of expertise. Pero, do they plan to get married? Hindi ko alam. Oh. Kasi that will have a lot of financial implications. Very no? So, so saan mo kailangan nilang i-decide together. Right. Okay. So, ito yung aking naging mga financial perspective kay Hibidin based on the information na nakapagkakot na natin. Mukhang merong strong love for the family. Kasi, Kasi marami ng Pilipino ang ganyan. At hindi naman talagang ikaw magtatrilak natin. Oo, oh, oh, trilak natin yan. Pero yun, no? At very apparent siya kasi hindi nandiyan ng lupa, yung kapatid niya, ganyan. Mm. Uh, mukha comes from the lower middle economic class. Coming from humble beginnings. Oo, oh, oh, ayan, no? Tapos, ambitious, realistic, and persistent. Bakit? Kasi, di ba, nung nag-ano siya na mag- 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 
tumatok na kaya ako sa so, oh, corporation oh, oh, para maano kasi hirap na hirap na ako oh, alam din niya kung hangga kailan yung kaya niya oh, at kung kailan kailangan niya ng support ako oh, at saka makikita mo rin doon sa aura niya eh mm. oh, mm. Rin, apat na so, yung so, niya pero yung unang unang oh my god kung kasiyang yun yeah, 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 yun 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 Ayun, naasa. At entrepreneurial siya, business minded. Ah, so, yun yung nakita. Kasi nakita na sa kanya yung background. Mm-hmm. Sa background niya. Okay. So, ito yung mga tips mo, Sir Vince. Ayan. So, ito yung ating financial tips for Indians windfall money. No? So, ito yung ating unsolicited financial advice. Three. Three chunks yan. So, mm-hmm. number one is save and invest as much as you can. Make a financial plan and execute your plan slowly but surely. Okay, okay. so paano natin yan gagawin? Isa-isahin natin ha, i-dissect natin siya. Save and invest as much as you can. Pero syempre, may kapapalalo lang niya. Oh. You only live once, di ba? Yes. Sa ibang natin din naman. Ako, di ba nag-usap natin kagad niya? Uh-huh. Nasabi ko talaga na kung ako ay galing sa isang competition na pinag-rapan hmm. ko ng apat o limang taon. Kasi 2021 uh-huh. ang nangyari, di ba? Ay, hindi ka muna-muna kong gagawin. Sabi nga ni Hidil, kakain ako ng madami. Alam mo yun, yung mga hindi mo nagawa dati, bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong magawa. Siya pa yung sumuling ma-enjoy, di ba? So, like, nanonood ang ating pamangkin na lang, nagpapalamdam siya, si Robel Ali. Okay. <laughs> Hello! So, your love is good, ha? And we really encourage uh, Hidil to enjoy no? and celebrate. So, your love is good, but always balance that with Yako. Yes. What we call, you also grow more. Siyempre. Tapos, ang, ano ko din dyan ay, avoid natin yung fear of missing out. Mm-hmm. Diba? Na parang makagusto niya pag sabay-sabay yun na at isolve na lahat ng mga problema ngayon. Mm-hmm. Hindi siya gano'n. No? Dapat unti-untihin siya na atakihin. And I think meron naman siyang pagkaka-experience na dyan. Kasi uh-huh. natatandaan ko, parang sa way yan eh, diba? Uh-huh. Parang, kung hindi ka unti, dahil pwede ko na So uh-huh. I think, alam na alam niya ni Hidden. Oh, okay. Kailangan number one, one. Incremental, incremental iterations. Yes. Oh. So number two, uh, yung uh, financial planning natin. No? So ito kasi yung steps in financial planning. So kailangan alam niya yung kanyang financial starting point. So mm-hmm. sino ba siya? Mukhang ganyan na naman eh. Alam niya kung sino oh. siya. No? So yung financial starting point niya, sabihin na natin na yun nga. Uh, uh, so, kasi kung kaya naman siya, sabihin natin na sa middle oh. na siya. No? So alam niya kung nasaan siya. Tapos mag-set siya ng kanyang financial goals and priorities. At ito actually yung gusto kong malaman from her. No? So mamaya ay titignan lang natin for a common uh, family na Filipino family. Ano yung mga common na mga financial goals? And let's see how how she will be able to achieve those. Okay? Tapos mag-decide siya on a time frame on the budget. Pero, Diyos ko, eh, yung budget, wala na problem. Oh. Eh, ito actually yung pinakamalaki at pinaka-challenging mm-hmm. sa lahat. At okay. ito, parang meron ka ng pera na iba budget. Kasi okay. sa itong mga tao, ang uh-huh. eh, naging problema, may pinaplano ka, pero uh-huh. hindi mo pa alam kung saan manggagaling. Correct. Uh-huh. So, yun, di ba? Imagine your financial goals with source of income. Yung source of income niya, hindi na niya po problema. Uh-huh. Kasi meron na eh. Meron yeah. windfall na yan. Tapos, implement and monitor your progress. So, ito yung mga common financial goals ng mga kananimong Pilipino. Kasi mukhang gano'n yung family, right. di ba? So, comfortable retirement, house, education of children, pay off debts, and capital for business. Oh, common naman. Oh, okay. Okay. Education of children, mukhang wala ka siyang anak. Eh. Oh. So, baka mga pamangkin at mga ano to, no? Or baka in the near future, na yun ang yung difficult na. Yeah. Oo. Oh, oh. So, ang meron akong ginawa ay rule of thirds para sa kanya windfall money. Okay. Ano ba yan? Rule of thirds. Okay. One third nung napanalunan niya, i-enjoy niya with family and friends. Mm-hmm. One third ay i-save and invest. Okay. And one third ay establish business. Naku, gusto ko yan. I yeah. think napakaganda niya. Di ba? Ang rules, di ba? Maganda yung... Uh, so, Ating so, so, isap, no? Sana makarating sa kanya. Yes. So, okay. Kung may kilala po kay Didilin, itag lang natin siya. At siya naman mag-design kung Ay, papakinggan niya. Meron. Si ano, friend sila ni Rod Mendoza. Si Dean Rod. Ay, yeah. Dean Rod. Okay. okay. <laughs> so, what to enjoy you with family and friends? So, paano to? And yung enjoying na yan ay hindi yung panandaliging enjoy mo. Oh, Ito mas long term. Long term. So, ensuring the welfare of the parents. Ama. Kasi syempre kailangan yun ni, di ba? Para nakapag-alakaan niya yung mag- mag- magulang niya. And then, help siblings the smart way. Uh-huh. Diba? So, paano yan? Ito yung mga suggestions ko. 
uh, education for nieces and nephews, capital for businesses, for the siblings to avoid de uh, avoid dependency, at bayanan yung mga putang kong. Alam mo, yan ang nasabihin ko sana, no? Yung mm -hmm. smart way sa akin na pagtulong ay dapat hindi nag-lead to dependency. Kasi okay. sa matulang, finite ang resources. Oh. 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 Kailangan oh. talaga tulungan mo sila na mag Tumay sa rin pa. Sa totoo lang, yung 35 million, mm -hmm. dahil yan. Kung ang lifestyle mo ay mag-o, at saka ang mapangakuan mo lahat-lahat, uh, diba? Tama. Okay. At ito rin yung gusto ko, ano? Kasi si hindi na hindi naman po na nanong mag-isa. Right. Kailangan niya rin mabigyan at i-share ang reward doon sa team. I think she will be back, okay. right? So, sa training team niya, okay? And yung magkaroon ng celebrations. Paano pa akong gagawin na lang dahil hindi ako i-sponsor mo na lang yung celebrations mo na yan. Yung sakse, ibang wow. wag na ikaw ang gumasas. Pero, be wary of strings attack. Lagi yung meron. <laughs> so, ako, wag lang tanggap ng tanggap, di ba? Tingnan mo rin kung sino yung nagbibigay sa'yo. So, yung options natin dito, no? Ang po pwede niyang gawin doon sa first third na yun. So, okay. that's, that's sabihin na natin nasa 12 million niya. Okay. Or 10 million. No? Spend uh, everything all at once. Oo. Oh, oh. Not recommend. Not recommend. Mag-iong na. Oo. Parang, parang magandang pakinggan. No? Uh, May 10 million. Oh, busi ko agad. Uh, uh, Pero sa tulang, hindi rin siya ganun kaganda talaga. Hindi talaga maganda. Uh -huh. Next, I invest everything. Hindi rin recommend. Uh -huh. Kasi hindi mo naman na-enjoy. So, half invest, half enjoy. Yan talaga yung recommended natin. At sinimulate ko siya ha, ito yung sa ano natin. So sabihin natin na uh, 5 million hanggang 10 million pesos yung ano, yung uh, one third. Okay. Na, ano, na makikita natin. So, MP2, yung tinitignan natin, annual dividend uh, payout. Kung yung 5 million at 5%, 250,000 yan at 500,000 kapag 10 million per year. Per year. So, ang monthly ay meron siyang 20,833 or 41,666. Hindi niya ginagalo yung 10M niya, ha? pero uh, meron siyang 41,000 sa dividend pa. Correct. So, ang, ang, ang naisip ko ganito, 5 million, ayun na yun. Imagine na yun, pag enjoy, enjoy lahat ng sinabi ko kanina. Tapos sa 5 million, pwede niya ilagay dito. Uh, Tapos yung tubo, ay di pwede niya yung pang long term na, o, oh, eto ha, pang alawat sa mga uh, pamangkir, para sa mga nanay at tatay. Kung ano ba, no? Yan ay at 5%. Eh, alam naman natin na ang pag-ibig ay happy magbigay ng dividend. So sabihin natin at 6%, it will go up to 25,000 per month. Kapag 7% naman ay nasa 29,000 pesos per month. Kung 10 million yan, no, ay uh, uh, hanggang 58,000 a month meron siya. Diba? At yun ay napapreserve. Oo, oh, oh, preserve kasi yung capital niya. Kaya ako, sa totoo lang, uh, maganda. MP2, dyan ka pumunta. Um, uh, hindi rin, no? Pero sa family reminder, please avoid a abrupt increase in life. So, yeah. Ang service example, ha? Mm. Kung kunwari, bawat isang family member, just example lang, mm. ay bibilan ng isang fortuner. Mm. Ang top of the line ay nasa 2 million. Correct. Diba ang kapatid mo? 10 million agad yun. So, diba, talaga yung it doesn't make sound financial decision. Oo, oh, at saka ang dami na natin nakita ang mga atletang ganyan. Mm -hmm. Their heyday, ang yaman niya. Yaman niya, ganyan. No? Sa huli ang pag-isip. Correct. Ayan. Okay, doon naman tayo sa doon sa next na third. No? So, one third, save and invest. So, ako talaga hibilin, no? stick to secure investments. Like, pag-ibig MP2, you may actually strike a deal with mm -hmm. them. Mm -hmm. O ako sa'yo, mag-usap ako sa'yo, oh, sige, maglalagay ako dyan. Ganito ka lang eh, oo. Oh. At ako naman to. Oo, oh, oh. pero ay endorser ako, ganyan. Oh. Pero dapat meron namang ex-deals. Oo, oh, okay. Diba? Okay. Okay. Special break for me. Right. Oh, diba? At ito naman, Sir Vince, ang maganda sa sinabi mo ay, ito kasi secure investment. True. Hindi mababawasan ang capital. Ano man ang mangyari. Oo, oh. at ito, na napakaganda ng brand mo ngayon, hinihig, no? At uh, yan ay maraming gusto oh. na ma mahawak dyan. Okay? Oh. okay? Same in cooperatives in some bond. Oh, so, oh, dapat oh, community. Agree ako dyan. Diba? Ayun. Kasi yun yung mag, the best way eh. So, pwede kang magpakain dyan. Okay, buong isang oh. bond. Pero, para ma-sustain yung health talaga, rather than giving, 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 invest in strategic cooperatives. Tapos, your the cooperative will manage your money to support yung mga community members. No? And, ako talaga, avoid tayo sa stock market and BUM. So, yan yung uh, uh, para sa kanya, no? And ito yung tinignan ko, no? uh, the interesting dyan. So, yung 10 million pesos, uh, kapag nilagay ni Hidilin, no? uh, one third yan eh, at 5% for 30 years, no? hindi niya ginalaw, oh. in-invest niya, okay? Hindi niya ginalaw at 
yung kanya 10 million ay 41.16 million after 30 years. Oh, eh, 30 years old pa lang siya. So, pag 60 years old siya, pag-retire, may 41 million siya. At 5%, 5%, 5% yan, ha? Eh, paano kung 6%? Pa? 54 million. Diba? Eh, paano kung 7%? Pa? 71. <laughs> 71 million, ha? So, sa pag-ibig diba? MP2, ha? Naku, kung hindi mo gagalawin ang iyong uh, interest, hmm. haya-hayaan mo lang na mag-roll over. Ito ang maaaring maging pera mo after 30 years uh-huh. with just 10 million. Okay. Tapos ang mga yun. Uh-huh. Tapos ang mangyayari ngayon. So sabihin natin, ang low of 40 million, ang high of 70 million. Conservative pa ito kasi ito pa lang yung price money. Pwede pa madagdag. Madagdag. Madag- 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 Oo. Ayan. So, ito yung inalala natin. So kung ilalagay niya ulit, i-roll over niya sa MP2. Tapos, pag nag-retire na siya. Araw na dividend payout. So, Yung 5% dun sa 40 million, you earn 2 million pesos a year. So, meron siyang 166,000 pesos per month mm-hmm. na allowance. Kung sa 70 million na kaya, nasa 291 per month. No? Hindi nagagalaw yung capital. Right. So, pwede pa niyang ipamana yun. Oh. Nako. So sa 6% naman, so 200,000 a month yan, hindi din, tapos 350,000 a month. No? At kapag 7% ang dividend na binigay, nasa... 2.8 million per year, so 2333 at 408 naman yung happy. Nakaka-excite naman for giving. Nakaka-excite. Oh, at saka hindi lean, ito lang po ha. Kung tayo malululat sa mga matataas na mga returns, ako baka mas kam ka. Mm-hmm. Ako, pag investment lang po yung pinag-usapan, 5% to 7% annual return is adequate. Yes. Ako din, masaya ako dyan. Oh, oh. Oh. Ayan, no? At uh, syempre, lagi mong tatandaan, hindi yung ating choosing the right investment, secure and cashable, x-factor, socially and environmentally sound, bago ang yield or returns. Okay? Tapos yung last naman, na one-third, na to establish a business. Ako actually excited ako dito. Ang unang-una kong advice, hindi din ay... Kumuha ka ng franchise ng mga big brand names. Strike deals with Jollibee, McDonald's, Outdoor. Ang mga sino man! Yes, diba? Kasi business na agad yun. Kung oh, hindi mo ina, kailangan maglapas. Yun nga. Diba? Kasi kung nga yun, water ko yun. Kung kayo water ko yung 10 and 5 yun lang bibigay mo. Tapos yun sa kabila na yung oh. rest. Tako, hindi din. Gawin mo yan. No? Yun yung galawin mo. Kasi ah, actually, malamang yung hindi din. They will come looking for correct. you. So, well, yun, huwag muna magpadali. Uh-huh. Because it will come. Oo. Uh-huh. Ayan, ano? And then, put everything on paper, no? Kasi yan yung mga ano, eh, di ba? No, no kontra ko na rata yan. Kasi, yan. Exactly. Tapos, tinakbuhan, mm-hmm. mga ganun. So, put everything on paper. Have lawyers and audit firms or uh, accountants with you, no? That was actually my advice to Pia also. Yes. Uh, and that's the reason why kinuha nila ang firms and young mm-hmm. to do the audit of her personal income mm-hmm. para walang kaso sa BIR, mm-hmm. lahat above board, at lahat ay okay. Saka may nag-advise sa'yo. Correct. Diba? Ayun. At syempre, yung buyers and young na yun, libro yun. Yes. Diba? Ayun. And please protect your brand. Don't lose your value oh, and values. So, tiwala naman kami hindi rin. Nakakayati yes. ganyan. No? Ganyan talaga. Okay. And ito yung mga final tips ko. No? Uh, you will be able to help more hiddenly if you preserve and protect your wealth. Yes. Okay. 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 Pinapakita natin kanina ba na yung tubo yung ginagamit para tumulong. Hindi na uubos yung goose that lays the golden eggs. Yes. Diba? Yung eggs lang yung ating ginagamit. So yung goose ay preserve siya. And then take stock of yourself, your family, and your friends. Sama. No? So yan yung mga ano natin. Kasi hindi din, ang pinakamadilit, mabilis na paraan ng pagyaman ay kung magdadahan-dahan. Mayaman ka na ngayon. Diba? So huwag mo na, huwag, huwag na magpapura pa. Yes. Diba? Kasi you're already there. Okay. So, congratulations ulit kay Didi mm-hmm. sa kanyang pagkapanalo at sa pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas mm-hmm. sa ating unang itong medalya sa Olympics. Ayan, no? So, i-follow nyo lang po at uh, subscribe kayo sa ating YouTube channel and Facebook page. Like and love nyo rin po ang ating video. Of course, hindi natin makakalimutan ng ating pop quiz kanina, no? So, ilan ang gold medal? Sige, Edwin. At sabi natin, ang mananalo ng ating... Uh, Quiz ay magkakaroon ng Desmora Journey Book. Ito ay Stories of Philippine Migration to Hong Kong. At ang tamang sagot, syempre, ay isa, our very first gold 
in Tokyo Olympics. At i-highlight natin yan ay isa sa ngayon dahil hindi mo pang sang laban, marami pa tayo mga kababayan na nagkikipaglaban para makakagawa. Sukit din ng iba pang mga medalya. Okay. At pa paano nila mga kapuha? At sa ating kung magiging winner, please send an email to info at vincepisoda.com Doon niyo po ibigay ang inyong full name, ang inyong Philippine address, at ang inyong mobile number. Paalala po, do not comment your contact details in our chat box to protect your privacy. Ayan. So ayan po yan, irarapo na natin kung sino ang mananalo ng ating book na diaspora journey. Ayan, no? ang ito pong librong na ito ay uh, sinulat ng mga ano natin, no? mga auto, uh, mga na-train natin. At uh, yan, si Catherine Sabeliano, congratulations sa iyo. You won one book, okay? Uh, ang Diaz for the Journey. Kung gusto niyo pong mag-order nito, ay hanapin niyo lang po si Mother Leila Rispens Noel no? sa, sa Facebook at mag-order kayo directly sa Kanya. So, congratulations sa inyong lahat. Ako si Sir Dean. At ako naman si Sir Ed. Nagsasabing ang pagyaman na pag-aralan at na pagtutulungan. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o pakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.